大变局出现了，普京终究还是将能源命脉交到了土耳其的手中，埃尔多安又赢了。观众朋友，大家好，我是傅天少。在俄乌冲突持续的背景下，如果有人要找一个这场战争中的最大赢家，可能非土耳其莫属了。土耳其是目前俄乌双方的调停国，一边向乌克兰出口武器，一边向俄罗斯购买廉价能源，一边利用芬兰和瑞典申请加入北约的机会实施敲诈。一边又利用俄军在叙利亚的撤出，对库尔德工人党武装展开残酷的打击。土耳其是北约国家，却积极参与上合组织，还扬言要对希腊开战，其对北约的威胁远远超过俄罗斯。在俄罗斯到欧洲的能源大动脉北溪海底管道被炸之后，土耳其再一次成为了焦点，而且呢。成为这件事最大的赢家。近日，俄罗斯和土耳其宣布，啊，计划在土耳其建立天然气能源中心。一旦这一计划落实，今后俄罗斯的北溪管道天然气将改道由土耳其输送到欧洲。据土耳其外交部门的人士透露，是普京提议通过土耳其向欧洲国家输送天然气的。因为他不再认为北溪天然气管道的一线以及二线是可靠的管道，艾多安在他就俄罗斯提议发表的第一份声明中表示：“我们不会等待。”这可不得了，不但等于普京今后要把能源出口的命脉交到土耳其的手上，还可能会冲击过境乌克兰的天然气的数量。更夸张的是。以后不只是俄罗斯能拿捏欧洲国家，土耳其也将拿住欧洲的命脉。当然，土耳其也可以因此而拿捏俄罗斯。在俄乌冲突爆发之前，北溪管道每年的输送量是550至600亿立方米天然气，但现在管道被炸了，那么欧洲方面就必须找到新的能源出口通道。土耳其似乎是唯一的选择，而土耳其呢，又是一个非常有野心的国家。如果北约和美国在未来给土耳其足够大的诱饵，也不能排除他们会出卖俄罗斯。当然，国与国之间终究只是利益的关系。土耳其被北约看成是异类，也没有希望加入欧盟。未来呢，他就有可能充分利用自己与俄罗斯的特殊关系而获利。目前，欧洲正在对俄罗斯实施制裁，很多人认为俄罗斯的天然气出口将会全面转向亚洲，也就是中国方面。其实，这种理解是不正确的，因为俄罗斯大约 90% 的天然气管道是通往欧洲的，要想调整到中国方向。还需要几年的时间，中俄下一步可能会通过蒙古国建设新的管道，但是也无法全面取代俄罗斯天然气向欧洲的出口。在这样的情况下，普京的选择有三个：一是准备修复海底的北溪管线，但是在欧洲不明确表态会继续进口俄罗斯天然气的情况下，为什么还要修？修了还有没有用？这都成了大问题，更不要说俄罗斯还面临着修复的技术难题了。第二个途径就是继续通过乌克兰向欧洲出口天然气，但是由于要向乌克兰交过路费，等于是给乌克兰送钱，或者说资助乌军作战。那么剩下的第三条路就是将土耳其建设成为。俄罗斯对欧洲天然气出口的中转站，这等于把俄罗斯自己的能源出口命脉交到了埃尔多安手上。但是相对来说，这种做法比较安全。总体来看，普京选择与埃尔多安合作是无奈之举。
但也有两方面作用：一是通过与土耳其拉近关系，来分化北约的凝聚力；通过利益输送，捆绑俄罗斯与土耳其的国家利益，让土耳其在一些核心问题上能够站在俄罗斯一边。当然，土耳其想的可能完全不是这么回事埃尔多安想的要比普京多得多，他正在利用俄乌冲突。获得自己独立的地缘政治优势，而这个地缘政治优势，既有政治上的，也有经济上的，当然还有军事上的。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。